ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ട്രൈബൽ ഏരിയസ് ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഇവൻ ദോ ഞാനതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനെ പറ്റിയും ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ട്രൈബൽ ഏരിയയെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സൊ ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലുള്ള എൻ്റെ ടെറിറ്ററീസിനെ മൂന്ന് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ടെറിറ്ററീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എമർജ് ചെയ്യുന്നു ടെറിറ്ററീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഹുഡ് ആണ് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് യു ടി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എട്ട് യു ടീസ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ടെറിറ്ററീസ് ദാറ്റ് മേ ബി അക്യുവേഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റ് എനി ടൈം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെറിറ്ററി ഇന്ത്യ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും അക്യൂർ ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെറിറ്ററീസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇന്ന് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഹുഡ് രണ്ടാമതായിട്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ടെറിറ്ററീസ് അക്യുവേഡ് ബൈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെറിറ്ററി ഇല്ല ഓക്കെ സോ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ടെറിറ്ററീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട് അതുകൂടാതെ ടെറിറ്ററീസ് ഓഫ് യൂണിയൻ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് എന്ന് പറയും എട്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ആണ് നിലവിലുള്ളത് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ പ്രകാരം യൂണിയൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി നിലവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫോർദർ എന്താണ് യു ടി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഷെയർ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ വിത്ത് സെൻ്റർ സോ ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന സബ്ജക്ട്സുകളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെൻറ്ററിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന സബ്ജക്ട്സിനെ അഗെയിൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ളത് അത് പ്രകാരം സബ്ജക്ട്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒരു കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് അത്തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ ഉള്ള കൺട്രികളെയാണ് നമ്മൾ ഫെഡറൽ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫെഡറൽ കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ദെൻ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ആർ ദോസ് ഏരിയാസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ദി ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോളും നിലവിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെറിറ്ററീസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല സ്റ്റേറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെറിറ്ററീസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലർലി നോണ സെൻട്രലി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ടെറിറ്ററീസ് സെൻട്രലി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ടെറിറ്ററീസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഭരിക്കുന്ന ടെറിറ്ററീസ് so in this way existence of uh, these territories constitutes a conspicuous uh, departure from federalism federalism endu varuna concept ayittu on compare cheyidu nokka india endu kondana oru true federation allathathu
ഓക്കെ ദെൻ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് നമുക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയണം ക്രിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിൽ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ദെർ വാസ് ഏഷ് ഒരു പുതിയ കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തു പ്രൊവിൻസസ് ഫോം ചെയ്തു ഈ കാറ്റഗറിയാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആൻഡ് ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ഗവേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചീഫ് കമ്മീഷണർ ചീഫ് കമ്മീഷണർക്കായിരുന്നു പിന്നീടായപ്പോൾ അതായത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടൈമിലല്ല പതുക്കെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചീഫ് കമ്മീഷണറിലേക്ക് മാറി അതുകൊണ്ട് ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നീട് അത് പിന്നീട് ഈ പ്രൊവിൻസുകൾ അറിയാൻ തുടങ്ങി സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് ഓർക്കുക ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എമർജ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രൊവിൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ കാറ്റഗറിയാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പിന്നീട് പതുക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ നിന്നും ചീഫ് മിൻ ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി പിന്നീട് പതുക്കെ ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടിയതിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അതിന് പകരം ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസ് ആയിരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളെയും പാർട്ട് സി ആൻഡ് പാർട്ട് ഡി ടെറിറ്ററീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി അതിനു മുമ്പ് വരെ ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് ഈ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ടിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ടെറിട്ടറീസ് പാർട്ട് സി സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് സി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലും പാർട്ട് ഡി ടെറിറ്ററീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലും അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ദെൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഐ തിങ്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പാസ്സായതിന് ശേഷം പതിനാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോ ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയും അതോടുകൂടി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻ്റ് ആക്ട് പാസ്സാവുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു സെവൻത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ പാസ്സാക്കിയ സെവൻത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻ്റ് ആക്ട് അതോടൊപ്പം വന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ഇത് രണ്ടും പ്രകാരം യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് എമർജ് ചെയ്തു അതുവരെ പാർട്ട് സി സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഡി ടെറിറ്ററീസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ കിടന്ന പ്രൊവിൻസസിനെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രാജുവലി സം ഓഫ് ദീസ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ഹാവ് ബീൻ ഇവോ ഇവലേറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇനീഷ്യലി എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവർക്ക് പലതിനും സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇനീഷ്യലി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആയിരുന്നു അതേപോലെ മണിപ്പൂർ ത്രിപുര മിസോറാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം ഇനീഷ്യലി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് പതിയെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് ഗെയിൻ ചെയ്തു സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കീഴിൽ കിടന്ന അതായത് പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ കീഴിൽ കിടന്ന സ്റ്റേ പ്രൊവിൻസസ് ആണ് ഗോവ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ആൻഡ് ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിൻസസ് അതേപോലെ ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്ന പുതുച്ചേരി ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കിയപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അല്ലാതെ സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് അല്ല യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ആദ്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ പലതും പലതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗോവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റായിട്ട് മാറിയത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദർ ആർ എയ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് അലോങ് വിത്ത് ഐ മീൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ആൻഡ് ദർ ക്രിയേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് യു നീറ്റ് ടു അണ
Dadra Nagara Valley that was in 1961, Daman and Diyu in 1962, then Puducherry 1962, Chandigarh 1966, Jammu and Kashmir and Ladakh that was in 2019. So 2019, Tandu State 2020 again change in the Nerevel under the Dadra, Nagar Haveli and Daman and Diyu. Which one do at a state like a union territory? I came So the level eight union territories is twenty eight states. So mana India lot So reason for creation, it is a union territory creating a reasons on the Kiana Noku on a gill. Political and administrative conservation. Delhi would in Chandigar Nigasar go on a gill. Political and administrative conservation on it is a little union territory at form Jayanola Karna. Okay. That may be because uh, Delhi is the national capital territory, Chandigarh is the province of the state's capital at IT. That is the reason why the national capital territory is the state's I mean, separate union territory. The state's 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 this is the provinces in the union territory status. That is the neighboring states who compare the culture. Uh, there are, I mean, Portuguese in influence, and French influence. This is the culture totally. We uh, change while comparing with the neighboring states. Then, strategic importance Andaman Nicobar Islands and Lashadip. Indian. Uh, territory today, like India today, uh, land mass in the Porotola regions are. Aduna and India to protect you and strategically very, very important. Are this our reason? Garanam, you were and very, you were and here and provinces in a union territory. Aki Mati. Then special treatment and care uh, of backward and tribal people. Tribal people name backward people name special treatment of Indiana, Misoram, Manipur. Uh, Tribura and Arunachal Pradesh and the Moon Province Gale initially 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 United Tracky Matter in the Pinid Eva Moon uh, State Title Margin and I. So reason for creation of Kwanagil, we can say different reasons on a state uh, United Tracks form Chianola, different reasons of Ghana, Unamata, political and administrative conservation is one among the reason, then cultural distinctiveness. Totally different culture, Bakiola states might compare him board. They were a strategic important uh, Andamanic Copper Islands at Guanagilum, they were a Shadi but Guanagilum. Reason or in the strategic importance on then special treatment backward and a tribal people day special treatment of India, Misora, Manipur, Tribura, and uh, Runajal Pradesh Borula province in a Adim Union at Triagamatil, Nilavil, Ivela states on then. Jammu and Kashmir like uh, Jammu and Kashmir reorganization bill ne pe thi noko ana gil. Ibade reason noko. Reason endha ano parane. Jhal state uh, union muno tu achar and important reasons ana. Onna madai ite Ladakh kine Ladakh kine Ladakh kine mat uh, region ne union dettri akhi maatya ano la pradhan reason. Uh, it was a long pending demand. Ladakh region no re na the oru valley la anma zana. Itrein valley area valare kor chaalgal matram. Uh, Palad Thaita scattered at the Amasik in the region on Ladakh. A Ladakh in the long pending, uh, pending at low demand, I don't know, union entry status of provide. And do another the original Jammu and Kashmir region, um, Ladakh region on the mill, or uh, culturally difference evident. The undertaken Poikanal, uh, basically, all the Thamasin de Alangal population basis on the compare Yanagilum. Uh, Jammu and Kashmir population um, are they bole Ladakh the population de population in Tamil or about the differences on the demographies element there are uh, severe differences between these two states that was the reason in the one to Jammu Kashmir the organization Chidu and the Jodi Kimbo Union Parina and reason Zil on Namata reason it are the Ladakh in the case it was a demand Ladakh demanded the Rana Away, our day aspirations, our day, uh, Ladakh and the region day aspirations meet to see and Vindi, other realize and Vindi and it's a third division, it's a third union status of provided. And 
ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടെറിറ്ററിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം സെൻ്റർ ആയിരിക്കും സെൻ്റർ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഒരു ലെജിസ്ലേച്ചർ ലഡാക്ക് ടെറിറ്ററിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ദ വയൽ ടേക്കിംഗ് ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആക്കാനുള്ള റീസൺ വാസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് പ്രധാന ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺസ് അതേപോലെ ക്രോസ് ബോർഡർ ടെററിസം ദെൻ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാരണം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആക്കി യൂണിയൻ ആയിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് വാസ് ദി നീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് അന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ആൻഡ് വയൽ ഫോമിംഗ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആസ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു വയൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമസഭ നിയമസഭയുള്ള യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ വയൽ ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമസഭ ഇല്ലാത്ത യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയാണ് ഓക്കെ സോ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ റീഓർഗനൈസേഷൻ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ട ബേസിക് തിങ്സ് എന്തുകൊണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലഡാക്കിന്റെ കേസിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ ഇന്റേണൽ സിറ്റുവേഷൻസ് കാരണം ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺസ് കാരണം ക്രോസ് ബോർഡർ ടെററിസം കാരണം അങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആക്കി മാറ്റിയത് ഇതാണ് ഇതാണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ റീസൺസ് ദെൻ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ തൊട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ വരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു തേർട്ടി നയൻ ടു ടു ഫോർട്ടി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പാർട്ട് എയ്റ്റ് പാർട്ട് എയ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദെൻ ഈവൻ ദോ ഓൾ ദി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ബിലോങ് ടു വൺ കാറ്റഗറി ദർ ഈസ് നോ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ദർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി നീ ടു നോ അതായത് എല്ലാ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസിനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരേ ടൈപ്പാണ് ഇവൻ ദോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ഓരോ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസിലും നടക്കുന്നത് എവറി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ആക്ടിങ് ത്രൂ ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഹിം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പ്രസിഡന്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വഴി പ്രസിഡന്റ് ആണ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ഭരിക്കുന്നത് so here you need to know that uh, administrator of union territory ennu parayunnathu is an agent of president not the head of the state nammal nerthey munbu governor e petti discuss cheyidana governor e petti parnappol he is not an agent of president ennu nammal aadime paranju president agent of president ne vendi act cheyna president ne representative aanu but he is not the not the agent അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഗവർണർ വേറാസ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് ദി ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഈ പറയുന്ന പ്രോവിൻസിൻ്റെ ഹെഡ് അല്ല ഒരു ഏജൻറ്റ് മാത്രമാണ് വേറാസ് ഗവർണർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഹിസ് നോട്ട് ദി സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ആ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ വെക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ഗവർണർ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇസ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് പക്ഷേ ഹിസ് നോട്ട് സബോർഡിനേറ്റ് ടു പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ ഇനി അത് നേരെ തിരിച്ച് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയിലെ ഹെഡ് അദ്ദേഹത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹെഡ് അല്ല ഇസ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നമ്മുടെ
chief commissioner ayalum administrator ayalum okay then nilavile situation edukkuvanengil nilavil lieutenant governor delhi puducherry andaman nicobar islands jammu and kashmir ladakh delhi puducherry andaman nicobar islands jammu and kashmir ladakh ithrayum area il lieutenant governor aanu chandigarh dadran ma nagar haveli daman and diu leshadip ee parayna regions il administrator aanu okay <coughs> okay sorry ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടൈറ്റലിൽ മാത്രമാണ് ഡെസിഗ്നേഷനിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഡ്യൂട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ അപ്പോയിന്റ് ഗവർണർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ദി അഡ്ജോയിനിങ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഇൻ ദിസ് കപ്പാസിറ്റി ദി ഗവർണർ ഇസ് ടു ആക്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ഹിസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്ട്രീസ് സോ പ്രസിഡന്റിന് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് ഗവർണറെ പുതുച്ചേരിയുടെ ഗവർണറുടെ ചാർജും കൂടി പുതുച്ചേരിയുടെ ഗവർണർ അല്ല പുതുച്ചേരിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ചാർജ് കൂടി കൊടുക്കാം തമിഴ്നാട് ഗവർണർക്ക് പുതുച്ചേരിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുള്ള ചാർജ് കൂടി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനും മിനിസ്ട്രിയുടെയും ഓർഡറുകൾ മിനിസ്ട്രിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ നടപ്പ് അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസോട് കൂടിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെറ്റർ വേർഡ് അസിസ്റ്റൻസോട് കൂടിയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വെൻ കംസ് ടു പുതുച്ചേരി പുതുച്ചേരിയുടെ ഗവർണറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മറ്റൊരാളുടെയും അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഗവേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പുതുച്ചേരിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സ്വയം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഗവർണറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് കൗൺസിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെയും ചാർജ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിനുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ദൻ എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹെഡഡ് ബൈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതുച്ചേരി ഡൽഹി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഈ മൂന്ന് ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനെ അതായത് പുതുച്ചേരി ഡൽഹി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഈ മൂന്ന് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിന് ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് മറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിന് ഒന്നും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇല്ല ഓക്കെ നിയമസഭയില്ല ദൻ ദി റിമെയിനിങ് ഫൈവ് ടെറിട്ടറീസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ ഇല്ല ദൻ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഡസ് നോട്ട് ഡിമിനിഷ് ദി സുപ്രീം കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് പാർലമെന്റ് ഓവർ ദം സോ ഈവൻ ദോ പുതുച്ചേരി ആയാലും ഡൽഹി ആയാലും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആയാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു രീതിയിലും പ്രസിഡന്റിന്റെ കൺട്രോൾ ഈ പറയുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ നിന്ന് കുറയുന്നില്ല പ്രസിഡന്റ് ആണ് സുപ്രീം കമാൻഡ് കമാൻഡ് ഉള്ളത് പ്രസിഡന്റിനും പാർലമെന്റിനും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ഇവിടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉള്ളതിന് കൂടുതൽ റോള് പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ദെൻ ലെസ്റ്റ് ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ദി പാർലമെന്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ലോ ഓൺ എനി സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദി ത്രീ ലിസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ദി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ പ്രകാരം മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാവുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ലെജിസ്ലേച്ചറിന് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാവുന്നത് കൺകരൺ ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ലെജിസ്ലേച്ചറിനും പാർലമെന്റിനും ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൺകരൺ ലിസ്റ്റ് വരുന്ന സബ്ജക്ട്സ് വേറെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പ്രിവേർ ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനകത്ത് മൂന്ന് ലിസ്റ്റിലും മേ ബി യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്
അവരുടേതായ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും അവരുടെ മേൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനാണ് ഉള്ളത് പാർലമെൻറ്റിനാണ് സുപ്രീം പവർ ഉള്ളത് വെൻ കംസ് ടു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ദൻ ദി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് പുതുച്ചേരി ക്യാൻ മേക്ക് ലോസ് ഓൺ എനി സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറൽ ലിസ്റ്റ് സോ ആസ് വി ഏർലിയർ സെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് എയ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പാർട്ട് എയ്റ്റിൽ വരുന്ന സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓരോന്നിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ആണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതുച്ചേരിയിലുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൺകറൻ ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ലോ പാസ്സാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ലോ പാസ്സാക്കിയാലും അതിനു മേൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബൈഫൊഗേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലോ പാസ്സാക്കാനുള്ള അധികാരം യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം സോ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് വെൻ കംസ് ടു പുതുച്ചേരി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഡൽഹി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൽഹി യൂണിയൻ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ആണ് സോ ഈ യു ടിക്ക് ക്യാൻ മേക്ക് ലോസ് ഓൺ എനി സബ്ജക്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് പബ്ലിക് ഓർഡർ പോലീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പുതുച്ചേരിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് പബ്ലിക് ഓർഡർ പോലീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ കൂടി ഡൽഹിക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസൈഡ് ബൈ പാർലമെൻറ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിലും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും ലെജിസ്ലേച്ചറിന് അധികാരമുണ്ട് ബട്ട് എല്ലാം സബ്ജക്ട് ടു യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചറിന് അത് മാറ്റാം അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് യൂണിയൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ടെറിട്ടറീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഏത് പ്രൊവിഷൻസ് ആയാലും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്ക് മാറ്റാനുള്ള സോറി യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് മാറ്റാനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഫോർ ഡൽഹി ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റി നയൻത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ പ്രകാരമാണ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം സിക്സ്റ്റി നയൻത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഡൽഹിയെ യു നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഡൽഹി എന്ന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയെ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഡൽഹിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു അതുവരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ഡൽഹി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പോസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ഡൽഹിയാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് നയൻറ്റി വൺ വരെ ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം അതായത് സിക്സ്റ്റി നയൻത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിക്ക് കിട്ടിയ സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ടൈറ്റിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിന് പകരം നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഡൽഹി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഡൽഹിക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമതായിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ഡൽഹി ആസ് ലെഫ്റ്റിനൻറ്റ് ഗവർണർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിന് പകരം ലെഫ്റ്റിനൻറ്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ദൻ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആൻഡ് എ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡൽഹി ഡൽഹിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി
These were the changes incorporated by 69th Constitutional Amendment Act of 1991. So, but the laws of Parliament prevail over those made by Assembly. That is, we have created the Assembly created. If the Assembly created, it is not the same. If you have a power in the Parliament, the law is not the same. Parliament created the law, the Legislative Assembly created the law, the law is not the same. So, that will prevail. Three points are the 69th Constitutional Amendment Act, 1991. Then special provisions discuss जाइए आने के लिए again the strength of council of ministries हम लोग पारण्य एक बात फेयर आ रही है एक लेजिस्लेचर आने देख के कॉलेज में हम लोग पारण्य create जाइए बेटर अधिनिश्चित शेष अब council of ministries इन्दे strength तो नवरी ना दे एक बात इन्दे ten percent ले जाऊँ पत्ते शतमान हम वेरे ministries आ गा एक बात इन्दे पत्ते शतमान वेरे तो पारे बोल एक ministries एक ministries including chief minister अब � Delhi Ude Ministry. Okay. Then the Chief Minister is appointed by President, not by Lieutenant Governor. And other Ministers are appointed by President himself on the advice of Chief Minister. Like in the case of Prime Minister. Prime Minister appointed by Chief Minister. Chief Minister is appointed by Chief Minister. Chief Minister is appointed by Governor. Lieutenant Governor because it is a union territory. But appointed by President. And adanya tu de ministry lola baki aru beri ma pun di ini tu presiden dia ni ada on the advice of chief minister. Chief minister para ini tu ansi rich aru beri ma pun di ini. The ministers hold the office during the pleasure of not governor, pleasure of president. Governor ada allah, president ini de pleasure. Oh, ini beri undo, anu beri, ibar ke hold office hold dia. The council of ministers are collectively responsible to the Legislative Assembly, okay. That here the Legislative Assembly order collective responsibility order. So just compare. Itar itar orang Union Territory Delhi ke dua orang special powers orang 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 ni jadi Europe power um compare ya macam tu state mai tu. First power orang 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 ni tu Legislative ni composition ni ana. Ejo tu angkut orang orang ni. Awal ni orang ni. Ejo tu angkut ni tu. Pati syarat mana? Matri mai ministries agan baru lo. Pati syarat mana orang orang ni boleh Ejo ministries ni ana betul ni tu. Ejo ministries ni orang Chief Minister ni ana. Chief Minister appointed in the President and not by Governor. Governor is President. President appointed in the Chief Minister. Uh, then President appointed in the Council of Ministries. Uh, and they can continue office during the pleasure of President. Governor is pleasure continue in the President pleasure on the way. That is the Delhi Chief Minister. That is the Council continue. They are collectively responsible to assembly. They say to assembly or collectively responsible. Then the council of ministry is headed by chief minister. The council of ministry is headed by chief minister aid and advise the lieutenant governor in exercise of his functions except in far as he is required to act on his discretion. Because the Matulah case gula itu compare yang boleh discretionary power is kurang dalan. Lieutenant Governor itu untuk orang boleh alat discretionary power is kurang dalan. Allah tak case gula dalan. Discretionary power itu begini dalan dalan. Madah am sahaja mai itu karya itu terima ni kan? Beras matu subject juga dalan. E Council of Ministers Chief Ministeran kuri cerdah. Adanya dina adu isu super ready. Abang itu suggestion skater ni selesa mai rigim. Lieutenant Governor right change nol. In the case of difference of opinion between uh, the Lieutenant Governor and his ministries, the Lieutenant Governor is, prefer, uh, is referred the matter to the President and the decision and act accordingly. So in any case, Lieutenant Governor Dame, mm -hmm. Chief Minister Dame, uh, decisions you know, difference on the Yenyal. Difference of opinion on the Yenyal. Lieutenant Governor Kapara in the issue. In the no matter, as the President might discuss the initiation of Matrame, Kairim the American Fadiku. So, President might discuss this and we will have a customer. Three of them are special provisions while considering Delhi. Delhi is a union territory. Special provisions while considering Delhi. Delhi is a union territory. So, what is the 69th Constitution Amendment Act? 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 Then, what is the ministry work? What is the appointment of the President and the Governor? What is the case? Then, they are 
സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നീഡ് ടു എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ലെഫ്റ്റിനൻറ്റ് ഗവർണർ എന്നുള്ള കേസ് പുറത്തേക്ക് അവർ ലെഫ്റ്റിനൻറ്റ് ഗവർണറെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ലാസ്റ്റ് തിങ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റീസ് ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് യു ടിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് കൗൺസിൽ ഇല്ലാത്ത ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഇല്ലാത്ത യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആണുള്ളത് അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ബോഡിയാണ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റീസ് ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓക്കെ കൗൺസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടി അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസറി ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൗൺസിൽ തന്നെയായിരിക്കും കൗൺസിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബ്ര ഐലറ്റ് ചണ്ഡീഗർ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ആൻഡ് ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ അവേലി ദൻ ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡ് ലഡാക്ക് ഇവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ടെറിട്ടറീസ് അല്ലാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇല്ലാത്തത് ഹൗ ദി ഫോറം ഓഫ് ഹോം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഇവയ്ക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലുള്ള ബോഡിയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഹോം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ചെയർ ചെയ്യുന്ന അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആ പറയുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആരാണോ അതായത് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ദെൻ ഹോം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ചെയറായിട്ട് വരുന്നത് വേറെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അഡ്മി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ചെയറായിട്ട് വരുന്നത് ദി മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലോക്കൽ ബോഡീസ് അതായത് ഈ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റും എം പിമാരും അതേപോലെ ലോക്കൽ ബോഡി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് പോലുള്ള പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ മെമ്പേഴ്സും ഇത്തരത്തിലുള്ള സഭയിൽ അതായത് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും ദെൻ ബേസിക് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വൈസറി ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അനദർ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻ പാർട്ട് ടെൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻവിസേജസ് എ സ്പെഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ സർട്ടൻ ഏരിയ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏരിയാസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഇത് രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് നിൽക്കുന്ന റീജിയൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ട്രൈബൽ ഏരിയയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് കാണാം ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടാമത്തത് സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഇൻ എനി സ്റ്റേറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ദി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര ആൻഡ് മിസോറാം ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര ആൻഡ് മിസോറാം ആസാം ത്രിപുര മേഘാലയ മിസോറാം ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റുകളിലായാലും അവിടുത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബൽ ഏരിയയോ ട്രൈബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് സോറി ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവ് ലെറ്റ് മി റിപ്പീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവ് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഇൻ എനി സ്റ്റേറ്റ്സ് except assam meghalaya tripura and mizoram
uh, sorry to be a scheduled area uh, sorry let me repeat first thing is relating to scheduled area that means fifth schedule is relating to scheduled area so scheduled area at region a declare cheyanal adhigaram president of india kyan he can also increase or decrease in an area alter the boundary lines uh, rescind such designation or make fresh orders for such re uh, redesignation on an area in consultation with the governor of the state concerned itterathirulla area create cheya allengi itterathirulla area alter cheya adu nilavil undayirna area de start eduthu kalaya thodangiyittulla ella karyangalum theermanikkanulla adhigaram president nanu ingane theermanikkumbol itterathiru oru area scheduled area ayittu decide cheyumbol governor ude opinion odu koodiyayirikkum aa state inde governor aarano adheyathinte opinion odu koodiyayirikkum president karyangal theermanikkunnu okay first declaration of scheduled area scheduled area de declare cheyanal adhigaram president of india kyanu president of india ki scheduled area de etra area include cheyanam etra area ulivaakanam nilavilulla edengil scheduled area scheduled area status il nunu maatanamo thodangiyittulla edu theermanavu edukkanulla adhigaram undu ingane oru theermanam edukkumbol adheham governor umayitt consult cheyadine shesham aayirikkum decision edukkunnathu then executive power of state and center the executive power of state extends to tribal areas therein but the governor has a special responsibility regarding such areas he has to su submit a report to the president regarding the administration of such areas annually or whenever so required by the president actually executive powers ipo mizoram ile case anengil alengil mizoram include cheyunnilla bakiyulla edengil or tribal area ട്രൈബൽ സ്റ്റേറ്റുമായി സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ട്രൈബൽ ഏരിയ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ആ സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഈവൻ ദോ ട്രൈബൽ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഈ റീജിയാണ് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഗവർണർ സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ ഈസ് മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ സോ ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന റീജിയൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആനുവലി പ്രസിഡന്റിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൂടാതെ ഗവർണറോട് റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് ഏത് സമയത്താണോ ചോദിക്കുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ദൻ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഗിവിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സച്ച് ഏരിയ സെൻട്രലിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഈ ഏരിയയിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനുള്ള അധികാരം ആക്ച്വലി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുണ്ട് അതുകൂടാതെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റുണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവർണർക്ക് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ഗവർണറുടെ അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ പ്രസിഡന്റ് എപ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ചാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ട്രൈബ്സ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിങ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ ഹാസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ട്രൈബ്സ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ടു അഡ്വൈസ് ഓൺ ദി വെൽഫെയർ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്തരത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ ഉള്ള റീജിയനുകളെല്ലാം ഒരു ട്രൈബ്സ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ഫോം ചെയ്യണം ഈ ട്രൈബ്സ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിൻ്റെ അവരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗൺസിലിൽ ഇരുപത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നോർമലി ഉണ്ടാവേണ്ടത് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഹോം ആർ ടു ബി ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അതായത് ഈ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ട്രൈബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ട്രൈബ്സ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ഈ കൗൺസിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെൽഫെയർ ഓഫ് ട്രൈബ്സ് ട്രൈബ്സിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് ഓരോ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അതിനകത്ത് ഇരുപതംഗ ബോഡിയാണ് വേണ്ടത് ഇരുപതംഗത്തിലും വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് ആറ് പേരെങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിൽ നിന്നും അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് വന്നവരായിരിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ ദി ഗവർണർ ഈസ് എംപവേഡ് ടു ഡയറക്റ്റ് ദാറ്റ് എനി പർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് or state legislature does not apply to a scheduled area or apply with specific specified modification or exemptions that is itarathilulla state create cheyna law ayalum 
അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില നിയമങ്ങളായാലും ഷെഡ്യൂൾ ഏരിയയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനോട് കൂടി മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട് ലെറ്റ് മി റിപ്പീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കുകയാണ് ഓക്കെ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ആ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഇൻ എനി സ്റ്റേറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര ആൻഡ് മിസോറാം ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര ആൻഡ് മിസോറാം എന്നീ നാല് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒഴികെ വരുന്ന ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിലെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിലെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയയുടെയും ട്രൈബൽ ഏരിയയുടെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊവിഷനാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർക്കുക ഡിക്ലറേഷൻ നടത്താവുന്ന പ്രസിഡന്റിനാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൻ്റെയും സെൻറ്ററിന് പവറുണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്സിനും പവറുണ്ട് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി വരുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് ദെൻ ഒരു ട്രൈബ്സ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കണം ട്രൈബ്സ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിലിൽ ഇരുപത് അംഗങ്ങളെങ്കിലും ഇരുപത് അംഗങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി മെമ്പർ കൗൺസിലാണ് ഈ ട്വൻറ്റി മെമ്പറിൽ വൺ സിക്സ് സോറി വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ലെമി കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഐ സെഡ് വൺ ബൈ ത്രീ റൈറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ല ത്രീ ഫോർത്ത് ത്രീ ഫോർത്ത് ആണ് ത്രീ ഫോർത്ത് മസ്റ്റ് ബി ഫ്രം ദേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അതായത് ട്രൈബൽ ഏരിയയിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഫോർത്ത് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ത്രീ ഫോർത്ത് മീൻസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ദെൻ ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഷെഡ്യൂൾ ഏരിയ ഷെഡ്യൂൾ ഏരിയയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറും അതേപോലെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റും പാസ്സാക്കുന്ന ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് അജാസ ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര ആൻഡ് മിസോറാം നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ അവിടുത്തെ ട്രൈബൽ ഏരിയയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ലെറ്റ്സ് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ദി ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര ആൻഡ് മിസോറാം ഹൗ ബിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആസ് എ ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബട്ട് ദ ഡു നോട്ട് ഫോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കൺസേൺഡ് ഈ പറയുന്ന റീജ്യൻസിനെ ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പവറിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൻ അവരുടെ ഇൻറ്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ് സ്വയം ഭരണാധികാരം ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോണമസ് റീജ്യൻസിനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ ദി ഗവർണർ ഈസ് എംപവേ ടു ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് റീ ഓർഗനൈസ് ദി ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് Thus, he can increase or decrease their areas or change their names and define their boundaries and so on. So, Autonomous District and Administration is going to be the same as the government. The government can change the name, the boundary, the Autonomous District status, and the government can change the name. The third provision, if there are different tribes in an Autonomous District, the governor can divide the district into several autonomous regions oru autonomous district nathu different tribes undekil different tribal groups undekil oro tribal group inayum oro autonomous region aaki maatam governor ku adinulla adhigaram undu so nammal moonu special feature aanu paranjathu six
രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിങ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് റീജിയൻസ് ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രൈബ് ട്രൈബൽ റീജിയൻസിനെ ഓട്ടോണമസ് റീജിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക അടുത്തതായി ഈച്ച് ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാസ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് തേർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹും ഫോർ ആർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഗവർണർ and the remaining 26 were elected on the basis of adult franchise the elected members hold the office for the term of 5 years unless the council is council is dissolved earlier then the nominated members hold the office during the pleasure of governor each autonomous region also has a separate regional council so administration nokkuvanengil autonomous district nagathu autonomous district council undu ee district council la total മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പേരാണ് ഈ മുപ്പത് പേരിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേര് ഇലക്ഷനിലൂടെ വരുന്നവരും നാല് പേര് ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷനിലൂടെ വരുന്ന ഇരുപത്തിയാറ് പേരുടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് ദെൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്ലഷർ ഓഫ് ഗവർണർ എന്ന് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഓട്ടോണമസ് റീജിയൻസിലും സെപ്പറേറ്റ് ലീജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ഫോം ചെയ്യാം റീജിയണൽ കൗൺസിൽസ് എന്ന് പറയും റീജിയണൽ കൗൺസിൽസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഫീച്ചർ അഞ്ചാമത്തെ ഫീച്ചർ ദി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് റീജിയണൽ കൗൺസിൽസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സോറി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദി ഏരിയാസ് അണ്ടർ ദിയർ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ദ ക്യാൻ മേക്ക് ലോസ് ഓൺ സർട്ടൈൻ സ്പെസിഫൈഡ് മാറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് കനാൽ വാട്ടർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി മാരേജ് ആൻഡ് ഡൈവോഴ്സ് uh social customs and so on but such, all such laws require assent of governor ee region aayittu bandhapetta nammal already paranju autonomous regions il council form cheynundu adhe pole autonomous district inum avarude daya council undu so avarude administration a region a district inde administration nadathanulla adhigaram ee parayna regional council inum adhe pole district council inum undu angane karyangal theermanikkumbol there are n number of, uh, some special subjects അതായത് അത്രയും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് അല്ല ലാൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് വാട്ടർ കനാൽ വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാരേജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ലോ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ലോ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഈ റീജിയണൽ കൗൺസിലിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിലും ഉണ്ട് ദെൻ ഇങ്ങനെ ലോ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവർണറുടെ അസൻറ്റോട് കൂടി മാത്രമേ നിയമം തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കൂ സോ സൈൻ ചെയ്യേണ്ട അതോറിറ്റി ഗവർണറാണ് ഗവർണർ എഗ്രി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ലോ ആയിട്ട് maru sixth provision the district and regional council within the within their territorial jurisdiction can constitute village council or courts for tribes of suits and cases between the tribes they hear appeals from them uh, the jurisdiction of high court uh, over the suits and cases is specified by governor so regional councils in district council in separate to uh, കോർട്ട്സ് ട്രയൽ നടത്താനും അവരുടെ ഐഡിയയിൽ ട്രയൽ നടത്താനും കേസുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷനുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കോർട്ടുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കോർട്ടുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പീലുമായി പിന്നീട് ഹൈക്കോർട്ടിലേക്കോ സുപ്രീം കോർട്ടിലോ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് സോ ഇവരുടെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ എത്രമാത്രമാണെന്നും ജൂറിസ്റ്റിക്ഷന് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് പോകാമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗവർണർക്ക് തീരുമാനിക്കാം സെവൻത്ത് വൺ the district council can establish construct man or manage primary schools dispensaries market fish uh, ferries fisheries roads and so on so itterathirulla uh, regional groupings adayathu schools so dispensaries so anginulla bodies ella start cheyanulla adhigaram district councils nu undu then eighth feature the district and regional councils are empowered to assess and collect land revenue and impose certain specified tax സോ റവന്യൂ കളക്ഷനും അതേപോലെ ടാക്സ് കളക്ഷനും ഉള്ള റൈറ്റ് ചില ടാക്സുകൾ അതേപോലെ ആ റീജിയണിലെ ലാൻഡ് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് റീജിയണൽ കൗൺസിലുണ്ട് ദെൻ ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഡു നോട്ട് അപ്ലൈ ടു ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് റീജിയൻസ് ഓർ അപ്ലൈ വിത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സംഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് പോയിന്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പാർ
പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ആക്ടുകളായാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാസ്സാക്കുന്ന ആക്ടുകളായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള റീജിയണിൽ ഡയറക്ട്ലി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ചില മോഡിഫിക്കേഷനോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഈ റീജിയൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഗവർണർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നടത്തുന്നത് ദി ഗവർണർ ക്യാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് എ കമ്മീഷൻ ടു എക്സാമിൻ ദി എക്സാമിൻ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദി മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓർ റീജിയൻസ് ഹി ക്യാൻ ഡിസോൾവ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓർ റീജിയണൽ കൗൺസിൽ ഓൺ ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് കൗൺസിൽ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഓരോ ഓട്ടോണമസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൗൺസിൽ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയോ ഓട്ടോണമസ് കൗൺസിലിനെയോ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം വരെ ഗവർണർക്കുണ്ട് ദീസ് ആർ ദി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്നത് ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൻ്റെ ഗവേണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവ് ദെൻ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക